Hello everyone! Welcome again to our YouTube channel, uh, Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon. Thank you so much sa mga nakikinig ngayon. So, ibig sabihin ay nagbigay talaga yung oras para sa pakikinig. Anyway, for today's episode, ang pag-uusapan natin is paano ba tayo makamove on? O paano ba tayo mag-heal o pagalingin ang mga sakit ng nakaraan? At patawarin natin mga sarili sa ating mga nakaraang mga nagawa. So anyway, before we start, I would like to say thank you sa lahat ng mga subscribers. Kahit konti pa tayo, hopefully dadami, dadami din tayo, no? And to all who support me along the way, to my loyal customers na lagi nagtatanggol sa akin, again sa mga bashers, no? Bakit ang dami kasing bashers, kahit may page na, may reviews na, may testimonials. Minsan, pag hindi nabibigyan ng hula or nangungulit tapos hindi natin nahulaan, ay nangaaway sila. Anyway, um, that's why I'm very thankful to those subscribers na mahaba ang pasensya at iniintindi na medyo busy din talaga tayo sa buhay. Hindi naman ako nabubuhay na puro hula lang. Mayroon tayo tayo mga ginagawa sa bahay, ginagawa sa buhay, ba? Diba? So anyway, uh, for today, ang pag-usapan natin ngayon ay isang pag-move on. Paano nga ba natin uh, ma- maagapan ang mga sakit ng ating nararamdaman? Kasi alam niyo sa present natin na maraming tao na apektuhan, no? Mga kamag-anak natin, mga love life natin, mga anak natin, mga kapatid natin. Naapektuhan sila sa present behavior natin dahil nga meron tayo mga pains, no? Meron tayo mga hinanakit sa nakaraan na nakakaapekto sa present natin na buhay. Uh, pati mga decision making natin ay naapektuhan na rin so before ma-end ang 2021 ay gusto ko magbigay ng mga tips paano nga ba tayo makamove on no so number one is simple lang ano ba yung mga bagay-bagay na nakaka-remind sa atin no? naalala natin yung mga nangyaring hindi maganda So, if ever meron ka mga bagay like gamit, kortina, unan, or anything. Actually, ang ginagawa ko sa bagad niyan is nililet ko ko. Pinamimigay ko. Kasi baka sa iba, papakinabangan pa. Or kung hindi naman masyado mapakinabangan ng iba, eh, sunugin na. Pwede niyo sunugin. Pero for example, kung bagay siya na medyo uh, mahalaga pero masakit, Actually, totoo, masakit na, pero you really have to move on. Ako, ginawa ko nga sa mga relo ko dati. Ginawa ko, binigay ko talaga. Or worst is, binenta ko. Binenta ko siya, tapos yung bin- benta niya, binili ko ng bago. Kasi yung bago nagre-represent ng pag-move on ko. O pwede ganon. Kung medyo may kamahalan yung bagay na yon. Pero kung mura lang siya, pwede mo ipamigay. Kasi para sa'yo, may hinanakit. Pero sa iba... define it in a positive way na ah, binigyan ako diba so you you convert your negative feelings into positive by giving it away kasi isipin mo ha ikaw nakikita mo nalulungkot ka pero pag binigay mo yan yung binigyan mo masaya to his mar, ano pa win-win situation uh, hindi mo na makikita at the same time may ibang taong naging masaya dahil sa bigay mo diba so you have to let go of that the next is you can spend if uh, you can spend time with someone na pinagkatiwalaan mo talaga you can talk to them even if, if, if ever sa mag-asawa kayo may mga times diba may mga sekreto pa rin tayo sa ating mga partner it's time siguro kung mapagkatiwalaan naman yung mister mo or yung asawa mo time to talk sabihin mo sa kanya lahat kasi kung mahal ka naman niya di ba? willing pa rin siyang tanggapin ano man ang nakaraan mo kasi yun ang masarap na feeling yung wala kang itinatago. Okay? Or you can you can write a letter. You know what? Lahat ng mga frustrations mo, you can do email or you can write a letter. Lahat ng mga hinanakit mo sa buhay, isulat mo. Tapos, iset mo siya ng date. Kung sa email ka, iset mo ng date na marireceive mo siya after one year. Or, kung letter siya, isulat mo, then ilagay mo sa isang sulok na bubuksan mo lang siya ulit after one year. Pwede yon. Then, you can also create, uh, if you have Spotify or YouTube Music or MP3, you collect all the songs na nakagig- mag- nagbibigay sa'yo ng good vibes. I-delete mo na yung mga songs na naka- 
na gibigay ng alaala sa iyo nang nakaraan na hindi ka masaya. So, yun ang i-play mo no, I, as much as possible, you wag mong i-entertain ang mga negative emotions. So, you can do it by choosing the best songs na nagbibigay sa'yo ng mga positibong pananaw sa buhay. The next is... <clears throat> you can do... Ako, ako mahilig ako sa maraming unan. Pwede kayo can sleep with a lot of pillows. ba? Diba? Maganda yan. Parang comforting ka matulog. Pwede yun. And then, meron din tayong tinatawag na parang nagmamanifest ka sa universe. So you alam to ng mga ano yung may hawak ng langis ng marimaki yung mga customer ko tinuruan ko na sila na you can talk to the moon. And there's a certain ritual for the moon. So tinuturo ko yon sa kanila. Na nakakahil talaga siya and I'm using it for almost 30 years na. So of hopefully if you have a budget, no I'm not selling ha but if ever lang because free naman yung dasal at saka tutorial ko for the ritual. As long as you have the marimaki oil. Oh. Anyway, sa mga nagtatanong pala, ano ba yung marimaki? Actually, pwede siya puting gayuma, langis ng marama, marimaki pang paswerte, lana, lana de guerra, pulang tela for protection, pulang tela for pang paswerte, or pulang tela for, ano, ade tela de guerra pala, or, ano, bote de suerte, bote for protection, so, yun ang mga iba't ibang klase ng marimaki. So, that's why sa pricing ko, isa lang, meron tayong uh, ordinary, basic, special, and premium. So, affordable tayo. For as low as 699, and meron din na yung premium na 4,999. For those naman mga sundalo, hepe, mayayaman, or mga may-ari na negosyo, or kahit you're a normal individual as low as may budget, you can buy the premium also. But I don't require talaga premium, especially kung budgeted ka, low budget ka, you can do the 699. It's very affordable naman. So, at hindi to ordinary na ano ha, pampaswerte lang. This is with free ritual na siya. So, kesa rumapit ka sa mga manggagamot, you keep on paying 500, 1,000, 2,000, 3,000 for the ritual and mga kandila, ano pa yung binibili nila. Dito sa langit sa Marimaki, one time, big time lang investment mo. You can use it for the rest of your life to do the ritual. no So, tamang ano lang tayo, tamang, tama, kung business man ang tawag sa iba, ito ay tamang business lang. Hindi naman siya yung business sa business na mukha talagang pera. One time, big one time investment lang siya at the same time uh, forever mo na magagamit kasi we always buy eh di ba sometimes yung mga tingnan mo yung mga nangyari sa ibang may mga trauma, traumatic experience may mga mga bad memories di ba bumibili sila ng damit kasi yun daw ang ano nila parang papawala papamove on nila bumili ng damit cellphone nabili na lahat pati alahas pero look at them they're still struggling nakihirap pa rin na iba naman dinadaan sa pagkain kaya tumaba na tumaba so what happened high blood pa So, you know what? Mag- bakit natin tinitipid yung spiritual life natin? Napipansin nyo ba? Yung investment for insurance, that's good. Investment for bahay, that's good. Investment for your children, that's good. But sometimes, sa spiritual life natin, nagtitipid tayo. No, actually, praying to God directly is good. But sometimes, if ever medyo, we're just human, troubled ka talaga, gusto mo nang mayroong kang gabay, or mayroong kang sinusundang gabay, no? to to make your mental state stable no if if, if ever you can you cannot afford a psychiatrist you can do the langis ng marimaki ritual okay uh na commercial tuloy tayo no but uh, my purpose talaga is in helping to move on so next is let's go to ano ba ano pa ba pwede kong ma-advise sa inyo aside from that is ano you can do dancing kaya yung iba nga na zumba diba? Actually, bilib ako sa mga nagsusumba kasi you can do dancing and then magpapawis ka. Ilabas mo lahat ng mga frustrations and emotions mo, emotions mo through dancing. That's very helpful also. And also at the same time is bumisita ka sa mga old friends mo, mga relatives na close mo na pinagkatiwalaan mo. And hearing kind words from them can also help you move on. No, Lalo, lalo na pag nafeel mo yung value mo. That is really, really important. Then also, you can tawag dito you can go to places for example go out from your comfort zone magbakasyon ka uh, kung medyo budgeted it's just so may 100 pesos ka lang sa, 100 pesos ka lang sakit ka ng jeep punta ka sa mall ikot-ikot or kung ayaw mo punta ka sa makakilala mo na nasa bundok area or malapit sa dagat then have time with them no go out from your comfort zone kasi para ma-appreciate mo yung mga bagay-bagay kasi gaya ko hindi ko na-appreciate yung mga bagay-bagay puro ako problema pero pagpumunta ko sa ibang lugar doon ko naisip na ang ah, swerte ko pala 
lalo lalo pag na napadaan ka sa mga ospital ang dami mga tao na walang pang opera walang pera kailangan na ng gamot and then pag dumaan ka naman sa mga kalsada may natutulog dyan worse yung mga baliw di ba yung mga baliw sa kalsada isipin mo what if dati pala matino yan and then hindi na kaya nila yung mga mental problems nila gaya natin so kaya nga we have to help ourselves no kaysa mabaliw tayo so we have to learn to appreciate things no minsan kasi yung iba kaya matagal na move on walang appreciation you should appreciate you know what a simple morning yung gigising ka sa umaga is a big blessing na at hindi natin na-appreciate yan puro tayo reklamo kada gising reklamo hindi nyo ba alam araw-araw may namamatay Diyos ko so you should be thankful na ginising ka pa ng Panginoon so that's one thing also you should learn to appreciate okay then you can do exercise yung iba naman nag triathlon yung iba yung mga sporty na tao na very positive laging happy actually may mga problema din yan so dinadaan nila sa sports dinadaan nila sa exercise ikaw you can do walking siguro gawin mo one week walking ka two weeks walking then pagka third week mag running ka na diba or if you have mga hidden talents like ano ba mga hilig mo nung bata ka pa like uh, fashion accessories drawing baking ano ba yung mga hilig mo dati? You can do it also. You can do it again. ba? Diba? Para maalala mo yung how happy you are in the past. Then, pwede ka rin mag-ano? Uh, anong tawag dito? Mag-alaga ng mga pets. Pusa, aso. Huwag lang yung mga dinosaur ha? Kasi of course, wala ng dinosaur, no? Yung mga crocodile, huwag naman yung mga ganun. Mga lion, tiger, katol. oh lion, tiger, katol na. So, huwag naman yung mga wild animals. Yun lang mga safe din. Okay? Then, what else pa? Try to do alternative healing therapy. Gaya na sabi ko nga, if you have budget, you can go to psychiatrist. Pag hindi mo naman kaya, pag may kakilala ka, may alam sila ng mga healing therapy na mga ano, alternatives. Pero gaya na sabi ko nga, why not try langis ng marimaki? It is very effective yung marimari, marimaki ritual natin. Basta hindi ka lang tamad. At the same time, um, I, I am here, no? I can give you a uh, guide along the way. So, ano ba bang iba? Um, ano ba yung mga ano mo, um, tawag dito, mga hobby mo? O, yun ang nasabi ko nina, no? Ano ba yung mga hobby mo dati na gustong-gusto mong gawin? Ako nga, alam mo sa totoo lang, paano ako gumaganda yung feeling ko. Alam niyo yung bar nuts? Or bobot? Yung mga pagkain ng elementary. Believe me, until now, kinakain ko. Naghanap ako ng mga ganun. Kasi, habang kinakain ko sila, bumabalik ako sa panahon kung saan, ang problema ko lang talaga is gusto ko ng munggol na lapis. O, di ba? Yung munggol talaga. Kasi, binibili ng mama ko yung dati yung lapis. Ano eh, yung parang, yung mga, grabe naman, masyadong mura. So, yung munggol na lapis, Diyos ko, pangarap ko yan. Yung mga 1, 2, 3, diba? may number yan. Mga notebook na binder. So, alam mo, yan din ginagawa ko right now. Bumibili ako ng mga notebooks, yung mga, yung mga gusto ko nung bata ako. Binibili ko. And believe it or not, I even bought a toy. Mga laruan na hindi ko, hindi kaya bilhin ng mama ko dati. Binibili ko siya. So, di ba, it's part also of moving on from your past. Yung bang, you have to give your, you have to forgive yourself. Kasi number one, sino ba nakakaintindi kung bakit mo ginawa ang mga mali mo dati? Di ba yung sarili mo rin? Tapat, you have to accept it. Alam mo, ganito yan gawin mo. You have to accept it. Minsan kasi hindi tayo nakakamove on, kasi in denial tayo. Kahit alam natin na may contribution tayo sa mga nangyayari sa past, dinideny natin. You have to accept it. Sabihin mo sa sarili mo, humarap ka sa salamin. This is really effective. Humarap ka sa salamin, sabihin mo. Ako si Juan de la Cruz. Tinatanggap ko na, nagawa ko yun, ganun, 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 ganun. O, oh, diba? At tapos, makipag-usap ka sa sarili mo. Sa harap ng salamin. At sabihin mo, mag-promise sa sarili mo na magiging matagumpay ka, ganun. Alam mo, this is very powerful. No? So, you have to say things na kailangan mo yung gusto mo marinig. You can do that while in front of the mirror. Try it. Guys, this is very, really effective. And then also is, you can put, ano eh, you can use, tawag dito. I have eh, uh, I'm say, uh, actually, I have a uh, marimaki candle at the same time. Pang therapy din siya. Oo, meron ako. So, 
yan lang masasuggest ko and then one thing also is very important is you have to talk to God every day you have to talk to God you can pray and ask Him wala talaga imposible believe me uh, this is based on my experience God is good all the time talaga may mga bagay-bagay na akala natin hindi tayo mahal ng Panginoon pero actually mahal niya tayo minsan kasi may mga situation talaga na minsan matigas ang ulo natin kaya napapahamak tayo you really have to forgive yourself Especially ngayong pandemic. Di ba marami ang nagkakaroon ng mental health issues? Sa sarili mo, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Kasi nga, di ba, may inaapakan na nga tayo ng ibang tao minsan, di ba? So, pati ba naman ikaw sa sarili mo? Hindi ka pa, ano? Hindi ka pa... Uh, sorry, hindi pa kayang bigyan ng happiness ang sarili mo. Di ba? So, you know what? Life is short. Forgive yourself. Forgive others also. Pati yung mga kaaway mo na or mga taong hindi mo masyadong feel, go get a healthy environment. Ako nga, kinukonfront ko yung iba eh. Kasi alam mo, after after confrontation, hindi naman inaaway ha. Yung parang naging prangka ka lang, ang sarap sa feeling. Yes, believe me. Kailangan mo lang talaga i-face ang fears mo. Sometimes kasi, you really have to face your fears, fears para ka makamove on. And then you have to talk. Alam kong awkward at first siguro na konfrontahin o kausapin yung mga taong nagbibigay sa atin ng mga stress or trauma. But sometimes you have to do it. And that's uh, that will be your gift for yourself if magawa mo yan. ba? Diba? And then if nasa sitwasyon ka talagang hindi healthy, gumawa ka ng paraan na umiwas. Pili ka ako gaya ko nagbo-boarding house ako. Kasi uh, although ang tingin ng mga customers sa akin, I'm very perfect. Although masungit lang talaga ako at prangka, no? Um, but to be honest with you, I have also some issues in my life. Kaya hindi kayo nag-iisa. At yung mga tips na binigay ko sa'yo, yan ang ginagawa ko. Kaya nagtataka yung iba na parang okay lang sa'yo, no? Na parang nag-iisa ka. And you know what? Hindi naman ako nag-iisa. I have God. And I have some, of course, I have some few true friends. So, eh, kaya nang sab- sabi ko dati, It's better to have few true friends kaysa maraming marami kang friendship mga Facebook, post-post kayo. E kung wala ka namang pera, di ba? Or wala ka talaga makakontribute or wala silang makukuha sa yung benefit, do you think mag-stick pa sila sa'yo? I-try mo kaya. Para lang yung cellphone. Huwag ka mag-load. At huwag ka rin mag-data. Diyan mo mapuproof kung sino lang talaga yung maghahanap sa'yo. Di ba? Unless na lang hindi kasali yung mga torko, ha? yung mga inutangan mo maghahanap sa'yo. But what I'm trying to say is, Sino nga ba nagpa-value sa'yo? Gina-value ka nga ba ng mga taong nagpapakita na maganda sa'yo? O baka napapakita sila lang sila na maganda dahil may nakukuha pa sila sa'yo? O may mga benefits pa sila sa'yo? Or mayroong pa silang magagamit sa'yo? And that's a sad reality. And you really have to accept that. That's why you have to love yourself. I'm telling you right now. So if wala kang alam ng mga, he- mga alternative therapy, my God, I'm suggesting you, you try the Marimaki Oil. And I will teach you the ritual. And let's move on sabay-sabay. Marami kasing klaseng pag-move on. May mga, may mga issues na ako nakamove on ako. May mga issues pa rin hindi ako nakamove on. Kasi parang finishing line yan. Hindi mo naman piling sabihin na, ay wala pa ako sa finishing line. Actually, marami tayong finishing line. Number one, nakagraduate ka ng elementary. That's a one finishing line. Nakagraduate ka ng high school. Another fin- finishing line. Nakagraduate ka sa college. That's an, we are basing on academic how. How about sa buhay? Oh, gaya dati. ba? Diba? Hindi mo kayang bumili ng Android. Hindi mo kayang makinig ngayon sa YouTube. Pero ngayon nakikinig ka na. Sarili mong pera binili mo. O niregaluhan ka. O that's another achievement. Another finishing line. Ang dami kasing battle ng buhay. Minsan kasi ang tao, gusto nila isang finishing line lang. Hindi. Marami tayong ano, mga battles. Marami tayong mga digmaan sa buhay. Na mga struggles na nalalagpasan. So maraming finishing lines tayo. Kaya wag mong kaya minsan it's better it's nice also na i-reward mo yung sarili mo. Kaya ko, pag may problema ako tapos na lusutan ko o may problema ako tapos na lutas ko, pumunta ako ng Jollibee or gumagawa ako ng mango float. Then nagre-reward ako sa sarili ko. And it's not bad to give yourself a reward. So pag nag-effort ka talaga, may ginagawa ka tapos okay na tapos mo. Minsan nagpapamassage ako, 'di ba? Yung ganun ba? Yung sometimes you have to give yourself. Minsan nanonood ako ng sine. 
Yung bang sabi ko, oh my god, hindi ako manonood ng sine pag hindi ko to natapos. O kung hindi ko to nagawa, hindi ako manonood ng sine. So, tatapusin ko yan for ilang months. Kasi nanonood, manonood lang, I guess, sa isang taon, mga isang beses lang ako nanonood ng sine, or dalawang beses. O, kasi ako, ano kasi akong tao eh, asa sa kuripot is, marami akong gustong gawin. Pag marami na ako na-achieve, ang feeling ko, deserve ko na, doon, tinitreat ko ang sarili ko for sine. So, yun sa inyo naman, try, try to treat yourself. Kahit gano'n tayo kahirap, Diyos ko, di ba yung mga bagay-bagay na napapasaya sa atin is not bad na sometimes i-grab natin paminsan-minsan. As long as wala tayong inaapak ng ibang tao, yun ang importante. Okay? So for those who are interested to join our Marimaki Rituals, uh, just buy, siguro kung grabing hirap talaga, nagtitipid, you can, you can buy the 699. Pwede naman yun. And then, If ever naman, kagaya ka ng mga OFW na mga kakilala ko na medyo... Ano kasi nyo, alam, alam ko na kung bakit yung mga OFW is yung mahal ang binibili nila. is because alam nila yung value nila eh. Yung alam nila yung value ng hirap nila na kailangan nila mag-invest spiritually. Di ba gaya sabi ko sa'yo, we keep on investing to material things. Tapos yung pananampalataya natin, yung investment natin sa... sa Uh, pagpalakas ng ating pananampalataya is we are so weak no para yung pagbibigay ng ano uh, tawag dito donation sa simbahan sa simbahan barya 20 pesos pero sa ibang tao lalo na yung mga taong laging, laging nananakit sa atin o mga taong sa tingin sa, sa tingin natin mahal na mahal tayo binavalue tayo we keep on giving them expensive gifts ba diba? ang tanong ko ano ba regalo mo sa iyo sa sarili mo pandemic ngayon, my God, magpapasok na yung 2022, you deserve a break. You deserve something special. Because you're special. Always remember that you are created in the image of God. Always remember you deserve. Hindi ka man perfect. Anak ko, you be honest with me, I don't care if you're a criminal before, nakapatay ka dati, magnanakaw ka dati, kabit ka ba dati, or kabit ka ba ngayon, or either may nagawa ka bang hindi talaga maganda. You know what? I can be your friend. Ang dami ko na siguro mga confidential issues na nalalaman sa mga customers ko and I really appreciate that they trust me and nakakatulong ako sa kanila na at least maibsan yung mga nararamdaman nila. So again, gaya ng sabi ko, for how many years na nag-invest ka sa ibang tao para lang sumaya sila, mahalin ka nila, hindi ba panahon na para mag-invest ka sa sarili mo? You deserve to be happy. And at the same time, you know when we die, di ba, in the judgment day, my God, ano bang gusto mong i... E ano? Sabihin kay San Pedro or sabihin kay Ala na you keep on wasting time, money, and effort to the people na ano? Hindi naman pala, hindi ka pala binavalue, di ba? Look at Pinoy Big Brother, di ba? That's a very basic example of reality. May camera lang sila. Pero in reality, hindi mo alam. Mas marami pang nagchichisme sa'yo. Alami pang nagda-down sa'yo. At ang daming naging tamad kasi nga tumutulong ka sa kanila. Nagiging tamad sila because you keep on helping them. Ilan na ba nagastos mo para lang sumaya sila? ba? Diba? Kaya nga yung iba, Nagtaka ko sa mga OFW, magnagtanong ako, yung ibang negosyante dito sa Pilipinas, Sir, bakit yung ibang nagre-reklamo sa presyo ng Marimaki Oil ko? Kayo talaga hindi kayo nagre-reklamo. Bayad agad. So, yung sabi nila, because we I invest for my spiritual life. Kung yan, nakakatulong naman talaga sa aking pananampalataya na maging matuwid ang daan na dinadaanan mo, why not? Di ba? Kung sa mayayaman pa to, ito yung tinatawag na yung parang psychiatrist style ba? No? Nagpapatherapy ka, nababayad ka ng thousands sa doktor para lang ma-align yung utak mo. Eh, wala naman tayong budget, di ba? So, kaya nga, dinadaan natin sa uh, ritual, no? spiritual ritual. So, for those interested, don't hesitate to message me. And for those naman nagtataka, Sir, bakit wala kang cash on delivery? Again, na-mention ko na to sa past episode ko. That's the reason I'm so thankful to my customers, mga loyal customers na bibigay ng review testimonials at mga screenshots na pinopost ko sa page because 
hindi na ako nahirapan kasi sa totoo lang hirap kasi pag i-return may iba kasi nagtitrip lang or yung galit sa akin na sungitan ko nag gumagamit ng ibang Facebook account mag-order tapos hindi naman sila nag i sa address na binibigay nila so nare-return yung item at hindi ko na yan pwedeng ibenta sa iba kasi hindi naman yan damit na pwede kang ibenta sa iba kasi ang dasal niyan at ang pangalan na dinasalan ko dyan isa yo pag na-return yan hindi ko na yan pwede mabenta at the same time yung shipping fee na binayaran ko hindi na yun mababalik sa akin so Gaya ng sabi ko, kung sa tingin mo hindi ako mapagkatiwalaan, eh wag pong bumili. Wag po talagang bumili pag hindi po ka- wala pong tiwala. One of the key o susi kasi yan sa ritual na pag hindi ka naniniwala sa kung saan mo to kinuha or binili ang marimaki, ay hindi to gagana sa iyo. Okay, so I hope that's clear and hopefully um after this, after you listening to this is maklik mo yung subscribe button at the same time and hopefully nakatulong din ako. In, uh, in, in my own little way kung paano mo makope up yung mga past mo paano mo i-handle ang sarili mo gaya ng sabi ko huwag mong bigyan ng punishment ang mga tao sa paligid mo ngayon dahil lamang sa nakaraan mo at the same time huwag mo ring bigyan ng punishment ang sarili mo or parusa yung sarili mo dahil lamang sa mga maling desisyon sa past or baka ngayon hindi ko alam habang nakikinig ka ay nagdurusa ka dahil sa mga tao sa paligid mo no who don't buy love yan ang ma-advise ko huwag mong bilhin ang pagmamahal nila subukan mo silang huwag bigyan siguro good for one year kahit yung one month subukan mo one month very effective yan one month two months three months subukan mo Mara- dyan mo makikita ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid mo kaya Diyos ko mag save ka mag invest ka sa spiritual life mo I am willing to to guide you along the way. But again, ha, let me take this opportunity to say sorry talaga sa mga medyo nasungitan ko. You know what, guys? Especially sa mga nag humihingi ng mga price list, yung mahaba kong message, kompleto na yon, may good explanation. Yung iba kasi tamad lang magbasa. Gusto nila yung patingi-tingi na reply. And ako kasi gusto ko yung buo na. So, pag nagpre-reply ako mahabang-mahaba, pakibasa naman po lahat. At the same time din, uh, huwag masyadong demanding, lalo na sa mga libreng hula ko. Libre na po yan. At saka, kailangan kong kumain, matulog, may ginagawa ako, pumunta ako ng grocery, minsan nag-online ako. So, i-wait nyo yung turn nyo kung kailan kayo hulaan po. Ha? Libre na po yan. So, meron din akong hula na one-on-one na may bayad, yung mahabang hulaan. Pwede din yan. Pero, ako kasi I'm very busy right now. Kasi ang dami kong customers, maraming, maraming nagre-request na mga special na marimaki ko personalize so minsan kasi hindi ko na nakikita but I'm trying my best as you observe in this uh, YouTube channel dalawa na meron tayong libreng hula part 1 and part 2 so yung sa part 3 na yung iba okay so again thank you very much for taking time to listen kaya nasabi ko parating radio station so sinadya ko to kasi at least you can do whatever you want while listening to my guide okay thank you very much and Again, Merry Christmas to all of you. And hopefully, um, nakatulong kahit pa konti kon. At hindi ako nagbebenta dito sa episode na to ha. Sinasabi ko lang na I have a way no na makatulong. But agay na sabi ko, if meron if meron kay mga alternatives na kayang gawin sa mga kilala niyo or doon sa mga sinabi ko, effective para sa iyo din, do it. Okay? So have a nice day everyone and Don't forget to thank God na ginising tayo ng araw na to. Bye-bye!